रिलेटिव वेलोसिटी इसमें हम लोग अभी रेन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे जैसा हमने रिवर प्रॉब्लम पढ़ा वन डायमेंशनल ट्रॉली और मैन का प्रॉब्लम पढ़ा इसमें हम लोग रेन का प्रॉब्लम पढ़ेंगे जैसे मान लो ये धरती है धरती के हिसाब से रेन जो है हमेशा वर्टिकली फॉल करता है अगर हवा ब्लो नहीं कर रहा अगर हवा नहीं बह रहा तो रेन हमेशा वर्टिकली फॉल करता है दिस इज दिलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ द विंड इज नॉट ब्लोइंग अगर हवा नहीं बहता तो ये वर्टिकल गिरेगा बट अगर मान लो हवा ऐसे बहने लगा इफ द विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन दिस इज दिलोसिटी ये विंड का वेलॉसिटी हो गया ग्राउंड के हिसाब से अगर हवा ऐसे बह रही हॉरिजेंट्री ऐसे तो ये हवा जो है रेन को कुछ इस डायरेक्शन में मोड़ देगी और ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को रेन कुछ ऐसा गिरता हुआ दिखाई देगा ये वर्टिकल नहीं दिखेगा बट रेन का वेलोसिटी जो होगा विंड के हिसाब से हमेशा वर्टिकल होगा विंड के हिसाब से ये वर्टिकली गिर रही होगी और विंड इसको साथ साथ आगे ले जा रहा होगा दिस इज दिलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नाउ अगर हवा ऐसे बह रहा तो अब हम लोग पहले रेन के बारे में रेन के बारे में एक वीडियो देख लेते हैं उसके बाद फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे ये बारिश वर्टिकली गिर रहा अगर एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा है और अगर कोई हवा नहीं बह रहा तो ये बारिश हमेशा उसको वर्टिकल होता हुआ दिखेगा अगर हवा नहीं बहेगा तो ये वर्टिकली गिरेगा बट अगर हवा बहेगा तो जब हवा बहेगा तो फिर रेन का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा मान लो हवा इस डायरेक्शन में बहने लगा तब देखते अब अगर मान लें कि एक ऑब्जर्वर है अगर वो हॉरिजेंटली इस डायरेक्शन में दौड़ने लगा तो इसे रेन थोड़ा सा किसी एंगल पे आता हुआ दिखेगा विंड अगर इस डायरेक्शन डायरेक्शन में ब्लो करने लगा तो रेन जो है थोड़ा सा टिल्टेड होकर के गिरता हुआ दिखे ये रेन का वेलोसिटी है अगर हवा इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा तो रेन को ये थोड़ा सा टिल्ट कर देगा अब मान लो एक ऑब्जर्वर इधर दौड़ता है ये बारिश है अगर मान लो ऑब्जर्वर कोई आदमी ग्राउंड पे अगर इस डायरेक्शन में दौड़ने लगे अगर ये आदमी अगर इस डायरेक्शन में दौड़े दिस इज दिलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आदमी इस डायरेक्शन में दौड़ेगा तो इसे बारिश कुछ इस एंगल पे आता हुआ दिखेगा बट ग्राउंड के हिसाब से बारिश तो वर्टिकली गिर रहा रेन जो है वर्टिकल गिर रहा बट इस आदमी को ये रेन टिल्टेड एंगल पे आता हुआ दिखेगा ये देखो ये आदमी अगर ऐसे दौड़ेगा इस डायरेक्शन में तो रेन इसे आगे से आता हुआ दिखेगा सो दिस इज दिलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन बट ये रेन जो है एक्चुअल में ग्राउंड के हिसाब से वर्टिकल ही फॉल कर रहा ना बेस्ड ऑन रेन अब हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे मान लो ये एक आदमी है ये क्वेश्चन है ए मैन इज रनिंग विथ फोर मीटर पर सेकेंड फील रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एक आदमी जो है चार मीटर पर सेकेंड से इधर दौड़ रहा है चार मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड के हिसाब से ऐसे दौड़ रहा अगर हम इसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस माने तो वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जो होगा वर्टिकल होगा वर्टिकली गिर रहा और दिया हुआ है कि अगर आदमी मैन इज रनिंग द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है ये है फोर आई कैप अब हम मान लेते हैं लेट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप मान लेते हैं रेन का हॉरिजेंटल स्पीड वी एक्स है और वर्टिकल स्पीड वी वाई जे कैप है मतलब रेन कुछ ऐसा गिरता इस डायरेक्शन में ऐसे This is the velocity of rain with respect to ground. ये actual velocity of rain. अब हम देखेंगे कि velocity of rain with respect to man. जब आदमी चार मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है तो velocity of rain with respect to man जो होगा velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप है और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है फोर आई कैप इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा वी एक्स माइनस फोर आई कैप एंड वी वाई जे कैप और क्योंकि आदमी दौड़ते हुए बोल रहा है ये आदमी दौड़ते हुए बोल रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली मतलब इस आदमी को रेन जो है वर्टिकली गिरता हुआ दिखता अगर ये रेन आदमी को वर्टिकली गिरता हुआ दिखता है तो इसका मतलब रेन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा जीरो सो so, हम बोल सकते हैं वी एक्स इज इक्वल टू फोर मतलब रेन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर होगा क्योंकि इस आदमी को वर्टिकल गिरता हुआ दिख रहा है सो वी एक्स का मान हमें मिल गया नाउ अब हमें वी वाई निकालना अब ये क्या करता है अगर ये आदमी अपना स्पीड डबल कर देता है सेकेंड सिचुएशन में ये आदमी वेलॉसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया एट आई कैप 
और जब ये स्पीड अपना डबल कर दिया तो इसे जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वी एक्स माइनस एट आई क्या रेन का वेलोसिटी एक्चुअल तो वही रहेगा ग्राउंड के हिसाब से इस आदमी के हिसाब से बदल जाएगा वी वाई चेक अब ये बोल रहा है कि रेन जो है इसको 45 डिग्री पे आता हुआ दिखाई दे रहा 45 डिग्री मतलब रेन का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा दिस इज वेलोसिटी क्योंकि आदमी ने जब स्पीड बढ़ाया तो रेन इसे इस डायरेक्शन में ही दिखेगा और अगर ये 45 डिग्री है मतलब इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी निगेटिव होगा और वर्टिकल कंपोनेंट तो निगेटिव है ही सो so, हम बोल सकते हैं टेन पैतालीस डिग्री दैट इज इक्वल टू वी वाई वी वाई बाई वी एक्स वी एक्स मतलब एट माइनस वी एक्स ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा इसे भी हमें नेगेटिव निकालना पड़ेगा कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट नेगेटिव है और हम हम जानते हैं कि टेन पैतालीस कितना होता है एक सो so, यहां से बोल सकते हैं कि वी वाई इज इक्वल टू एट माइनस वी एक्स वी एक्स का वैल्यू हमें फोर पता है तो एट माइनस वी एक्स इज फोर सो वी वाई हो जाएगा फोर मतलब रेन का वेलॉसिटी हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी चार और वर्टिकल कंपोनेंट भी चार सो स्पीड ऑफ रेन हो जाएगा वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर रूट ओवर फोर स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर मतलब फोर रूट टू मीटर पर सेकेंड ये रेन का वेलोसिटी हो जाएगा अब रेन का क्योंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों बराबर है मतलब वी वाई और वी एक्स बराबर है मतलब रेन जो है ये पैतालीस डिग्री पे वर्टिकल से इस डायरेक्शन में गिर रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन रेन ड्रॉप आर फॉलोइंग वर्टिकली द वेलॉसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में द रेन ड्रॉप आर फॉलोइंग वर्टिकली ये हम फिर से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मान लेते हैं सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है ये है टेन माइनस जे क्या क्योंकि रेन वर्टिकली गिर रहा टू ए मैन मूविंग विथ रोड द रेन ड्रॉप एयर पियर्स टू बी कमिंग विथ ए स्पीड ऑफ दिस फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन आदमी का वेलॉसिटी स्पीड मान लेते हैं वी एम सो वेलॉसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम कितना मान लें V नॉट आई कैप मान लेते हैं V नॉट आई कैप ये आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा ना वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा इट इज वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलॉसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों का डिफरेंस जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है माइनस टेन आई टेन जे कैप एंड वेलॉसिटी ऑफ मैन तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट आई कैप माइनस टेन जे कैप और हमें पता है इसने बोला कि द रेन ड्रॉप अपियर टू बी कमिंग विथ वेलोसिटी ये वेलोसिटी नहीं है स्पीड है एक्चुअली 20 मीटर पर सेकेंड मतलब रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर मतलब ये स्पीड हो गया रेन का किसके हिसाब से आदमी के हिसाब से और ये बोल रहा है कि रेन 20 मीटर पर सेकेंड से फॉल कर रही तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस हंड्रेड हंड्रेड इज इक्वल टू टू ट्वेंटी स्क्वायर वी नॉट हो जाएगा फोर हंड्रेड टू ट्वेंटी का स्क्वायर फोर हंड्रेड होता है माइनस हंड्रेड इज थ्री हंड्रेड रूट ओवर थ्री हंड्रेड सो वी नॉट हो जाएगा टेन रूट थ्री मीटर पर सेकेंड मतलब ये आदमी जो है दिस इज इक्वल टू टेन रूट थ्री मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ दौड़ रहा ना रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ फोर मीटर पर सेकेंड ये हमारा एक्स एक्सिस इसको मान लेते हैं ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ये हॉरिजेंटल है एक्स वाई प्लेन हॉरिजेंटल है और ये जेड एक्सिस वर्टिकल है अब ये बोल रहा है रेन जो है वर्टिकली गिर रहा आफ्टर सम टाइम विंड स्टार्ट ब्लोइंग विथ स्पीड ऑफ वेलॉसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है कितना थ्री एलोंग नॉर्थवर्ड नॉर्थ टू साउथ मतलब विंड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ मतलब ये विंड कुछ ऐसे ब्लो कर रहा है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नॉर्थ अगर हम इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट माने तो विंड का वेलोसिटी किधर हो गया वो ये हो गया माइनस थ्री जे कैप क्योंकि ये हमारा वाई एक्सिस है और फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड क्योंकि रेन जो है विंड के हिसाब से वर्टिकल लिख रहता है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड ये हो जाएगा माइनस फोर के कैप क्योंकि रेन जो है वर्टिकली गिर रहा बट ये किसके हिसाब से गिर रहा है विंड के हिसाब से नाउ एक आदमी है 
the velocity of the rain with respect to man moving with a speed of 5 meter westward ek aadmi hai jo west direction hai west matlab is taraf the velocity of man with respect to ground ye diya hua hai 5 aur ye direction kidhar ho gaya minus i cap so aadmi jo hai westward daud raha hai matlab minus 5 i cap mein daud raha hai hame nikalna hai the velocity of rain as seen by this map ये अगर हमें निकालना तो हम ऐसा कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसमें जो है एक टर्म हमारे पास नून है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है सो so, हम बोल सकते हैं वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलॉसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सो so, इस वेक्टर और इस वेक्टर को अगर हम जोड़ दें क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड जो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हमें निकालना है तो हम इस वैक्टर को उठा के इधर ले आएंगे और हमारे पास जो मिलेगा ये मिलेगा सो so, हम बोल सकते हैं वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड कितना है ये माइनस फोर के कैप और वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है माइनस थ्री जे कैप सो ये हो जाएगा माइनस थ्री जे कैप अगर हम ये चीज यहाँ पे रख दें सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जो आएगा ये हो जाएगा रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है माइनस फोर के कैप माइनस थ्री जे कैप और वेलॉसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है माइनस फाइव आई कैप तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फाइव आई कैप सो so, हमारा आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज फाइव आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप मीटर पर सेकेंड ये हमारा आंसर हो जाएगा ना ये अगला क्वेश्चन है ए ट्रॉली विथ ए सटर ये ट्रॉली है जिसका लंबाई चार मीटर है ये लंबाई चार मीटर है और इसका सटर का हाइट तीन मीटर है ये वाला हाइट तीन मीटर इफ द रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली रेन जो है ग्राउंड के हिसाब से अगर हम इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माने सो बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज माइनस फोर जे कैप रेन वर्टिकली गुर रहा वॉट शुड बी दिलोसिटी ऑफ ट्रॉली सो डेट द सर्फेस रिमेन ड्राई मतलब ये ट्रॉली कुछ इस स्पीड से चले मान लेते हैं ट्रॉली का स्पीड कितना है v0 अगर ट्रॉली v0 स्पीड से चलेगा तो रेन इसको कैसा दिखाई देगा रेन जो है इस तरह से फॉल करता हुआ दिखेगा रेन जो है इस आदमी को अगर ट्रॉली ऐसे चल रहा है तो ट्रॉली के हिसाब से रेन का वेलोसिटी कुछ ऐसा हो जाएगा और अगर रेन कुछ ऐसा पास कर जाए कि ये जो एंड है यहाँ पे टच करता हुआ वाला रेन यहां से निकल जाए तो ये ट्रॉली गीला नहीं होगा क्योंकि यहां पर वाला रेन सब इसमें इंटर नहीं कर पाएगा सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कम से कम ये हो या इससे ज्यादा एंगल भी हो जाएगा तब भी ये रेन इसके अंदर इंटर इतना दूर तक इंटर नहीं कर पाएगा सो so, हम बोल सकते हैं रेन का वेलोसिटी इतना है मान लेते हैं ट्रॉली द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना हमने मान लिया वी नॉट आई कैप ये हमने वेलॉसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लिया अब हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब माइनस फोर जे कैप एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये टी है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली मतलब माइनस वी नॉट आई कैप तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली जो है इसका एक्स कंपोनेंट है माइनस वी नॉट आई कैप और वाई कंपोनेंट है फोर जे कैप अब ये जो ट्रॉली है इसको रेन कुछ ऐसा आता हुआ दिखता तो इसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वी नॉट और वर्टिकल कंपोनेंट होता है फोर सो हम मान लेते हैं एंगल थीटा तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू दिस इज फोर और ये वी नॉट सो इट इज फोर बाई वी नॉट और अगर ये ट्रॉली में इंटर नहीं कर रहा तो ये एंगल भी ठीटा होगा कम से कम और ये ठीटा अगर होता है तो हम यहां से बोल सकते हैं टेन ठीटा बराबर थ्री बाई इट इज इक्वल टू थ्री बाई फोर और अगर ये जस्ट रेन यहां से इंटर नहीं करता तो ये जो रेन का एंगल हुआ और ये जो ट्रॉली के साथ ये जो एंगल हुआ ये दोनों बराबर होगा तो हम यहां से बोल सकते हैं फोर बाई वी नॉट 
is equal to 3 by 4 or V naught is equal to 16 by 3 meter per second. अगर ये trolley 16 by 3 meter per second से कम से कम चले, तो ये फिर गीला इसके अंदर कोई भी सामान गीला नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा speed होगा, तब भी गीला नहीं होगा। उस केस में rain और दूर चला जाएगा। But अगर speed इससे जरा सा भी कम हुआ, तो rain यहाँ पे अंदर आना start हो जाएगा। A man running on a horizontal road ground with a speed 5 meter per second. ये हमारा x axis और y axis मान लेते हैं। पहला situation ये है, a man is running, आदमी जो है velocity पहला situation, velocity of man with respect to ground, पहला situation में बोल रहा, it is 5 i gap, let the velocity of rain, rain का velocity हम मान लेते हैं, let, velocity of rain with respect to ground, मान लेते हैं कितना है, vx i gap, and minus vy j cap ये rain का velocity हो गया ground के हिसाब से ये actual velocity हो गया और आदमी कितना speed से दौड़ रहा man with respect to ground कितना है 5y cap so velocity of rain with respect to man पहला situation में ये हो गया velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground now इन दोनों को घटाएंगे तो velocity of rain with respect to ये running man निकल जाएगा और ये हो जाएगा Vx minus 5 i cap minus Vy j cap और ये आदमी बोल रहा है कि rain is falling vertically मतलब horizontal component इस rain का फिर से 0 मतलब और Vx is equal to 5 ये पहला equation आ गया मतलब हमें Vx यहां से मिल गया now when he doubles his speed second situation में in case 2 आदमी जो है अपना स्पीड डबल कर दिया सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अप क्या हो गया 10 आई कैप और अब इस आदमी को रेंज जो है वर्टिकल से ये 37 डिग्री बनाता हुआ 37 डिग्री पे आता हुआ दिख रहा सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन सेकंड केस हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो तो चेंज होना नहीं सो so ये हो जाएगा vx 10 आई कैप माइनस vy j कैप और ये आदमी सेकंड आदमी बोल रहा है कि रेन इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल ये एंगल 37 डिग्री है तो ये आदमी के हिसाब से हम बोल सकते हैं tan 37 डिग्री क्योंकि इस रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव निकाले तो हो जाएगा 10 minus vx and tan 37 is vx by vy vy कितना है vy है तो यहां लिख देते हैं vy और tan 37 होता है 3 by 4 अब हमें vx का वैल्यू तो पता ही है 5 तो हम यहां से बोल सकते हैं vy that is equal to 5 into 4 is 20 divided by 3 so ये हमारा रेन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा so velocity of rain with respect to ground जो होगा वो होगा vx vx मतलब 5y के आप and vy कितना हो जाएगा minus 20 by 3 j cap this is the velocity of rain with respect to ground और ये meter per second में होगा a pipe which can be moved in a vertical plane ये एक pipe है जो कि vertical plane में किसी angle पे move किया जा सकता है ये एक cart पे रखा हुआ the cart is moving with a speed of the cart का speed है 2 meter पर सेकंड ये कार्ड 2 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा हमें बताना है एट व्हाट एंगल अल्फा इसको हम किस एंगल पर रखें पाइप को सच दैट कि कोई बारिश अगर बारिश वर्टिकली हो रहा हो तो इस पाइप में पैरेलल इंटर करे मतलब कि बारिश एक्चुअली तो वर्टिकली हो रहा बट इस ट्रॉली के हिसाब से इस पाइप के पैरेलल है मतलब बारिश कुछ ऐसा इसको इंटर करे इस पाइप में सरफेस के पैरेलल इंटर करे तो हम यहां से बोल सकते हैं कि Velocity of rain with respect to ground ये दिया हुआ है मान लेते हैं ये हमारा x और y axis है so velocity of rain with respect to ground जो है ये minus six j cap velocity of trolley with respect to ground कितना है is two i cap so velocity of rain with respect to trolley क्या हो जाएगा rain with respect to ground और trolley with respect to ground तो ये हो जाएगा minus two i cap minus six j cap अब rain का horizontal velocity टू है और वर्टिकल वेलोसिटी इतना है सो so, हम बोल सकते हैं कि रेन का जो वेलोसिटी ये है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 है ये 6 है तो हमें ये एंगल अल्फा हम बोल सकते हैं कि tan अल्फा 6 2 
और अल्फा इज इक्वल टू टेन एनवर्स ऑफ थ्री मतलब कि अगर हम इस पाइप को टेन एनवर्स थ्री डिग्री पे रखेंगे तो यहां से ये जो बारिश हो रहा है ये इस ट्यूब के पैरल इसमें इंटर करेगा रेन इज फॉलोइंग वर्टिकल विथ स्पीड ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इसको हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा मान लेते हैं अब क्वेश्चन बोल रहा है द रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ ट्वेंटी विथ रेस्पेक्ट टू एयर सो वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज माइनस ट्वेंटी वर्टिकली डाउनलोड मतलब के क्या ए पर्सन रनिंग इन द रेन विथ वेलॉसिटी ऑफ फाइव मीटर एंड द विंड इज ब्लोइंग विथ स्पीड ऑफ फिफ्टीन मीटर बोथ ईस्टवर्ड मतलब आदमी भी इधर जा रहा और हवा भी इधर ब्लो कर रहा सो वेलॉसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज फाइव आई कैप एंड वेलॉसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज फिफ्टीन आई कैप अब हमें यह बताना है कि इन विच डायरेक्शन द पर्सन शुड होल्ड अम्ब्रेला सच दैट ही विल नेवर वेट अगर ये आदमी इधर दौड़ रहा है सो हम बोल सकते हैं कि अगर आदमी को रेन ऐसा आता हुआ दिखेगा तो ये अम्ब्रेला ऐसा लगाएगा अगर आदमी को रेन इधर से आता हुआ दिखेगा तो ये अम्ब्रेला ऐसा लगाएगा सो हमें ये अम्ब्रेला का एंगल बताना है मतलब ये एंगल ठीटा बताना है हॉरिजेंटल से या वर्टिकल से वर्टिकल से बनाना है एंगल विद द वर्टिकल मतलब ये वर्टिकल से ये एंगल बताना होगा सो हम बोल सकते हैं सो वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज वेलॉसिटी ऑफ रेन वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलॉसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड Now velocity of rain with respect to ground can be written as velocity of rain with respect to air plus velocity of air with respect to ground. इन दोनों को अगर हम जोड़ दें velocity of rain with respect to air, so velocity of rain with respect to ground हो जाएगा rain with respect to air कितना है minus ट्वेंटी के कैप अब यहां पर अगर हम इनको रख दें so velocity of rain with respect to man हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है माइनस ट्वेंटी के कैप और ये सॉरी प्लस फिफ्टीन हो गए यहां पर सो प्लस फिफ्टीन आई कैप और ये हो जाएगा मैन का फाइव आई कैप सो वेलोसिटी हो गया कितना प्लस टेन आई कैप माइनस ट्वेंटी के कैप मतलब इस आदमी को रेन जो है हॉरिजेंटली दस मीटर पर सेकेंड और वर्टिकली 20 से आता हुआ दिखाई देगा मतलब ये 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा मतलब ये एंगल जो होगा ये ठीटा वर्टिकल से जो बनाएगा ये ठीटा मतलब ये ठीटा तो ये कुछ छाता ऐसे लगाएगा सच दैट की रेन से न भीगे तो ठीटा क्या हो जाएगा वी कैन से टेन ठीटा इज वी एक्स वी एक्स कितना है 10 और वी वाई कितना है ट्वेंटी ये कट जाएगा तो ठीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वन बाई मतलब वर्टिकल से ये छतरी ऐसे वन टेन इनवर्स वन बाई टू पे लगाएगा द स्लोप ऑफ विंड स्क्रीन ऑफ टू मोटर कार आर थीटा वन थर्टी डिग्री ये विंड स्क्रीन है ये जो है इस कार का विंड स्क्रीन यहां से थर्टी डिग्री बना रही है ये एंगल थर्टी डिग्री है और ये विंड स्क्रीन ये बना रहा है पंद्रह डिग्री दिस इज फिफ्टीन डिग्री ये पंद्रह डिग्री और तीस डिग्री को हम लोग ठीटा मान लेते हैं सो so, ये हमारा विंड स्क्रीन है और मान लेते हैं ये एंगल कितना बना रहा है ठीटा ठीटा जो है पहला कार का कितना थर्टी डिग्री ये पहला गाड़ी है इसका थर्टी डिग्री और दूसरे का फिफ्टीन डिग्री द फर्स्ट कार इज ट्रेवलिंग विद स्पीड वी ये जो है ये पहला गाड़ी वी वन स्पीड से चल रहा है और ये गाड़ी वी टू स्पीड से चल रहा है एंड वी वन वी टू इज गिवेन दोनों का डायरेक्शन सेम है द हेल स्टोन आर फॉलोइंग वर्टिकली ये जो हेल स्टोन है ये हेल स्टोन फॉलोइंग वर्टिकली ये बर्फ गिर रहा है वर्टिकली ऐसे बर्फ गिर रहा है फॉलोइंग वर्टिकली बोथ द ड्राइवर ऑब्जर्व दैट द हेल स्टोन रिबाउंड वर्टिकली अब ये ड्राइवर ये देखता है दोनों कि जब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के हिसाब से हेल स्टोन कुछ ऐसा आता हुआ दिखेगा दोनों को हेल स्टोन कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई देगा और ये दोनों ड्राइवर ने देखा कि टकराने के बाद ये हेल स्टोन वर्टिकली रिबाउंड करता है और ये बोल रहा है कोलिजन जो है इलास्टिक है इलास्टिक कोलिजन में हेल स्टोन का स्पीड चेंज नहीं होगा और नॉर्मल से एंगल दोनों बराबर होगा सो हम मान लेते हैं ये हेल स्टोन है ये गाड़ी है तो ये गाड़ी का स्पीड हुआ दिस इज वेलोसिटी ऑफ हेल स्टोन ये हेल स्टोन का वेलोसिटी है कार वन के हिसाब से और ये वी वन है 
और ये v2 टू दिस इज वी नॉट हेल स्टोन का स्पीड मान लेते हैं v नॉट हेल स्टोन दोनों के सिचुएशन में वर्टिकली गिर रहा यहां पर भी v नॉट यहां पर भी v नॉट वर्टिकली गिर रहा सो हेल स्टोन का वेलोसिटी v नॉट है कार का वेलोसिटी vc है मान लेते हैं कार वन और कार टू का वेलोसिटी पहले vc मान लेते हैं बाद में vc को v1 रख देंगे और सेकेंड केस में v2 रख देंगे अब हेल स्टोन इस कार वाले को कुछ ऐसा आता हुआ दिखता और ये वर्टिकली रिबाउंड करता अगर हम ये नॉर्मल मान लें मतलब ये एंगल अगर 90 डिग्री है स्क्रीन से ये विंड स्क्रीन है हमारा विंड स्क्रीन से ये हेल स्टोन मतलब वर्टिकली रिबाउंड करता है मतलब अगर हम बोले कि ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा और ये एंगल हम मान लेते हैं बीटा तो कार तो हॉरिजेंटली चल रही तो अगर ये ठीटा तो ये भी ठीटा तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये एंगल अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री ये हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री दूसरा चीज ये जो एंगल होगा ये वाला ये होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस ठीटा ये एंगल ठीटा है ये सब भी जोड़ करके 90 डिग्री तो हम पहला ये पहला इक्वेशन है ये दूसरा इक्वेशन है अब हम पहला दूसरा इक्वेशन से अल्फा को अगर एलिमिनेट कर दें तो हम लिख सकते हैं टू अल्फा इज इक्वल टू नाइन्टी माइनस बीटा ऐसा लिख सकते हैं पहला इक्वेशन से और ये अल्फा का मान अगर हम यहां चिपका दें तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा मतलब नाइन्टी माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो हम यहां से बोल सकते हैं नाइन्टी माइनस बीटा प्लस टू बीटा प्लस टू थीटा इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री और हम बोल सकते हैं प्लस बीटा प्लस टू थीटा प्लस टू थीटा बराबर 90 डिग्री और हम यहां से देख सकते हैं 180 माइनस नाइनटी इज नाइन्टी डिग्री सो बीटा प्लस टू थीटा इज 90 डिग्री तो हम यहां से बोलेंगे कि बीटा इज इक्वल टू और बीटा हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू नाइन्टी माइनस टू थीटा पहला केस में बीटा वन क्योंकि थीटा वन कितना है 30 डिग्री सो so, बीटा वन कितना हो जाएगा नाइन्टी माइनस टू इंटू मतलब हो गया थर्टी डिग्री और दूसरे सिचुएशन में बीटा टू बीटा टू कितना है थीटा टू है आ, 15 डिग्री तो 15 गुने दो तीस नब्बे साठ डिग्री ये हो जाएगा 60 डिग्री और हम इस ट्राइंगल से देख सकते हैं हम यहां से बोल सकते हैं कि टेन बीटा टेन बीटा इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी सी वी सी इज द वेलॉसिटी ऑफ दिस कार अब यहां से अगर हम देखें तो टेन बीटा वन टेन बीटा वन इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी सी मतलब वी वन पहले कार का स्पीड हो जाएगा टेन बीटा टू इज इक्वल टू वी नॉट हेल स्टोन का स्पीड तो वही रहेगा बट वी टू के जगह पे ये हो जाएगा वी सी के जगह पे हो जाएगा वी टू अब इन दोनों का रेशियो अगर हम ले लें तो हम लिखेंगे टेन बीटा वन बाई टेन बीटा टू इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन और हमें निकालना है वी वन बाई वी टू तो v1 वन बाई वी इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा ये tan बीटा टू tan बीटा टू मतलब 60 डिग्री tan 60 होता है रूट थ्री डिवाइडेड बाई टेन थर्टी टेन थर्टी वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री अब ये ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा थ्री सो so, v1 वन बाई वी टू इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा ये दोनों कार का स्पीड का रेशियो हो जाएगा यही हमारा आंसर